চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকে অতিথি আলোকচিত্রী কে মাসাদের কাছে আবার ফিরে এলাম আপনার কাছে শুরুতে বলছিলাম যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের প্রচ্ছদ করা হয়েছে আপনার তোলা ছবি দিয়ে যেটি অগাস্ট মাসে আমরা পেয়েছি তো এই ছবিটি কিভাবে তোলা হলো এই ছবিটির পেছনের গল্পটা এবং আপনার যে অনুভূতি যখন শুনতে পেলেন যে আপনার ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করা হচ্ছে কেমন লেগেছিল সেগুলো একটু জানতে চাই আসলে একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে তার পুরো ইন্টার লাইফে আমরা মূলত আমার যেটা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশি ফটোগ্রাফার দুইটা ম্যাগাজিনের কভার হওয়ার জন্য আমরা সবসময় বসে থাকি একটা হচ্ছে টাইমস ম্যাগাজিন আর একটা হচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সো আমি যখন ফটোগ্রাফি শুরু করি তখন থেকেই ম্যাগাজিনটা দেখতাম এবং মনে হতো আচ্ছা কোনো একদিন কি আমার ছবি ছাপা হবে কোথাও হয়তো বা ভিতরে উপরে চিন্তাই করতাম না যে কভারে ছবি যেতে পারে সো এটি আসলে অনেক বড় একটি অর্জন বোধ হয় অনেক বড় এবং অ্যাজ এ একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা অনেক কঠিন কতটা হ্যাপি আমি কারণ হচ্ছে যখন ফটোগ্রাফিটা শুরু করলাম করতেছি করতেছি অনেক পাবলিকেশন হলো বাট চাইতাম যে একটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে ছবিটা ছাপা হোক কিন্তু কোনোভাবেই হচ্ছিল না বা হয়নি সো হঠাৎ আগস্টের আগে প্রায় দুই থেকে তিন মাস আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি থেকে এক এডিটর আমাকে ইমেল করে যে আপনার একটা ছবি আমরা দেখেছি এই ছবিটা কি আপনার মানে আপনার নামে ছবিটা দেখেছি তা আমি প্রথম মেলে বললাম হ্যাঁ এই ছবিটা তো আমার কি লাগবে আমাকে বলতে পারেন যে কেন আপনারা মানে জানতে যাচ্ছেন পরে উনি এরপরে মেলে বলল যে আমরা আসলে অনেক ছবি দেখেছি এবং নেক্সট যে আগস্ট ইস্যু আছে সেখানে আমরা চাচ্ছি যে আপনার এই ছবিটাকে আমরা কভার হিসেবে ইউজ করব মনোনীত হয়েছে পাবলিশ হবে না হবে জানি না কারণ ওদের ওইখানে পাবলিশ করা অনেক কঠিন অনেকগুলা রুলস থাকে এবং আরো বলে যে আমার সাথে আরো দুইটা ছবি আছে যেহেতু ওয়ার্ল্ডে এতগুলো ঘটনা এবং রোহিঙ্গার এত ছবি সো ওর আরও দুইটা ছবি রেখেছে যে কোনো একটা ছবি নেবে সো তখনও আমি আসলে জানি না ফাইনালি যে আমার ছবিটা পাবলিশ হচ্ছে যখন জানতে পারলেন যে এই ছবিটি আসলে নির্বাচিত হচ্ছে প্রচ্ছদের জন্য তখন কেমন লেগেছিল আর এই ছবিটা তোলার পেছনে গল্পের একটু জানতে চাই যখন আসলে ফাইনাল মেলটা এলো যে আমার ছবিটা সিলেক্ট হয়েছে তো আমি তো আসলে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছিল যে মনের মধ্যে রাখা এত বড় একটা পাবলিকেশন এবং তারা আমাকে বলে দিচ্ছে যে আপনি বলতে পারবেন না সো মনে রাখাটা খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং বাট অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার হিসেবে আমি আসলে তখন বড় একটা মোটিভেশন পাই যে না আমি আসলে সঠিক পথে কাজ করছি এবং আমার কাজটা আরও করে যেতে হবে এবং এই পাবলিকেশনটা আসলে দরকার ছিল অনেক দিন ধরে কাজ করছি কাজ করছি একটা ভালো পাবলিকেশন সো এইটা পেয়ে আসলে আমি খুবই আনন্দিত এবং এই ছবিটা যখন তুলি রোহিঙ্গাতে আমি দুই হাজার বারো থেকে কাজ করতেছি এবং সতেরো সালে পুরো সতেরো থেকে এখনও কাজ করছি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সো সতেরো সালে যখন কাজ করতে যাই তখন হচ্ছে গিয়ে আগস্টের পঁচিশ তারিখে ঘটনাটা শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বরের দশ তারিখের দিকে আমি কাজ করতে তখন কক্সবাজারে সো মাঝখানে আমি আসলে একা কাজ করতেছিলাম অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার সো আমি আসলে সবগুলো সাবজেক্ট কাভার করতে পারতে পারছিলাম না এই ছবিটা চোদ্দোই সেপ্টেম্বরে তোলা এর আগেই দুই তিন দিন আগে একটা বোট ডুবে যায় সাপড়ি দ্বীপে ওইখানে অনেকগুলো বাচ্চা মারা যায় সো আমার একটা বোটের ছবি দরকার ছিল সো আমি বোটের ছবি তোলার জন্য দুই হাজার সতেরো চোদ্দোই সেপ্টেম্বরে আমি সাপড়ি দ্বীপে যাই এবং গিয়ে রওনা দিই কক্সবাজার থেকে সকালে রওনা দিই পৌঁছাই সাপড়ি দ্বীপে প্রায় দুইটার দিকে এবং আমার সাথে আরও ফটোগ্রাফার ছিল বন্ধু বান্ধব ছিল সো আমরা যে ওয়েট করতে থাকি এবং গিয়ে দেখি যে বীজ খালি কেউ নেই আসবে কি আসবে না আমরা জানি না সো ওয়েট করতেছি ওয়েট করতেছি এক সময় আমার টিচার আবির ভাই বলল যে পাঁচটা বাজে আসার চলো চলে যাই মানে আমার মনে হয় আর চান্স নেই ওরা মনে হয় আসবে না আচ্ছা তা আমি বললাম ভাই পনেরো মিনিট টাইম দিন আমি দাঁড়াই যদি হয় হবে না হলে আমরা চলে যাব মানে আর কিছু নেই ঠিক পনেরো মিনিট হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম সাগরে দূরে ছোট একটা বিন্দুর মতো কিছু একটা তা আমার মনে হলো আসলে ওইটা কি মানে সামনেও আসতেছে না পিছনে যাচ্ছে বা ছোট বিন্দুর মতো তা আমি ওয়েট করতেছি আমি বললাম ভাই একটু দাঁড়ান দেখি যে আসলে কিছু আছে কিনা সো একটু কাছে আসার পরে বললো হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা ফিশিং টলার হবে আচ্ছা তো ফিশিং টলার ফিশিং টলার ফিশিং টলারটা আসতেছে না পরে লোকাল যা লোকজন ছিল তাদেরকে বললাম যে ভাই ওই বোটটা কিসের বললো ওইটা তো বোট কিন্তু আসতেছে না কেন তো বুঝতে পারতেছি না তো সবাই মিলে তখন ডাকা শুরু করলাম 
তাই একটা সময় পরে দেখি বোটটা মানে খুব তাড়াতাড়ি আসা শুরু করলো ক্যামেরা নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি দৌড় দিই পানির মধ্যেই পানির মধ্যে প্রায় বোক সমান পানিতে গিয়ে ওরা বোটটা একটু দূরে থামে যেহেতু স্যান্ডি বিচ সো বোটটা দূরে না থামলে আসলে আসতে পারে না সো বোট থেকে হচ্ছে রোহিঙ্গারা লাফি লাফে নামতে ছিল তা আমি ছবি তুলতেছি তুলতেছি হঠাৎ মনে হলো যে আমার বাস সাইড দিয়ে কেউ একজন দৌড়ে চলে যাচ্ছে সো আমি সাথে সাথে জাস্ট ক্যামেরাটা চোখে নিয়ে ঘুরাই এবং ঘুরিয়ে ক্লিক করতে থাকি এবং ক্লিক করা মানে দুই তিন সেকেন্ড পরে আমি বুঝতে পারি যে একটা মা ওর বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য আসলে অনেক ঢেউ ছিল ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে দৌড় দেয় এবং আমার স্ট্রাইকিং করা ওই পিচ্চিটার চোখ মানে পিচ্চিটার চেহারা এরকম একটা মায়া ভয় সব কিছু মিলে এবং ছবিটা সুন্দর কিন্তু সুন্দরের পিছনে কিরকম যেন একটা নাই বা কিরকম একটা ভয় ভয় কাজ করে করুণ একটা বিষয় আছে হ্যাঁ মানে আমার মনে হয়েছে যে সবাই বোটের ছবি তুলতেছে বোট এবং পিচিটা লাগবে বাট আমার মনে হয়েছে যে না আসলে একটা এক্সপ্রেশন মা বাচ্চা এনাফ বোট টোট কিছু দরকার নেই ছবিটি আমরাও দেখেছি ছবিটি খুবই সুন্দর এবং আপনাকে আবার অভিনন্দন জানতে চাই যে আপনি একাগ্রতা নিয়ে যে কাজটা করেছেন সেটার পুরস্কৃত হয়েছেন এই জন্য আপনাকে অনেক অভিনন্দন আমরা জানি সম্প্রতি আপনি আরেকটি পুরস্কার পেয়েছেন ডিপার পার্সপেকটিভ ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড এই অ্যাওয়ার্ডটা সম্পর্কে যদি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই এই অ্যাওয়ার্ডটা আসলে রিসেন্টলি আমি এটা উইন করি দুই হাজার সালে দুই হাজার তেরোতে যখন রানা প্লাজা আমাদের গার্মেন্টস বিল্ডিং কলাপস হয় তখন এই অ্যাওয়ার্ডটা আমি একবার পেয়েছিলাম এখন আবার পেলাম রিসেন্টলি আমি একটা কাজ করছিলাম সাম্প্রতিক আমাদের যে যে আগুন লাগছে আচ্ছা আগুনের উপরে এত যে আগুন লাগছে আমাদের না অ্যাওয়ারনেস দরকার জি অবশ্যই বিল্ড আপ করা দরকার এবং সবারই আগুন নেভানোর কিছু না কিছু আসলে বাসায় বা হাতের কাছে রাখা উচিত এইটা যে আসলে যারা এই আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে তাদের একার পক্ষে সম্ভব না সো আমাদের মনে হয় আমাদের নিজের থেকে একটুখানি সচেতন হওয়া দরকার ডিপার পার্সপেকটিভ ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার এই অ্যাওয়ার্ডটা ইউএসএতে হয় এবং এইটা মূলত অ্যাওয়ার্ডটার নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার আচ্ছা অ্যাওয়ার্ড এবং অক্টোবরে বাইশ তারিখ এর ইভেন্টটা হবে চেষ্টা করছি হয়তো বা যাব এবং এর সাথে যেটা হয় যে যারা আসলে এই কন্টেস্টে উইনার হয় ফার্স্ট প্রাইজ থাকে তাদের মাঝখান থেকে একজনকে সেরা ফটোগ্রাফার হিসেবে মানে ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার হিসেবে ঘোষণা করা হবে সো এইটাও আসলে রয়ে গেছে আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে ফটোগ্রাফি করছেন এবং অনেক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাতে চাই যে আপনি আলোকচিত্র হয়ে ওঠার গল্পটা শুরুটা কোথা থেকে হয়েছিল ফটোগ্রাফার হব এটা আসলে ভাবিনি কারণ হচ্ছে যখন ইন্টারে পড়ি তখন হচ্ছে চিন্তা করছিলাম আসলে নর্মাল লাইনে পড়ে একটা ভালো জব পাব কি না বা জব হবে কি না কারণ আমাদের প্রচুর স্টুডেন্ট বের হয় প্রতি বছর সো ওই থেকে ওইখান থেকে মনে হলো যে ঠিক আছে আর কি করা যায় বা কি ভালো লাগে আমার তখন দেখলাম যে না ফটোগ্রাফিটা ভালো লাগে বাট আমি বাই বন ফটোগ্রাফার না আমি শিখেছি ফটোগ্রাফি দুই হাজার যখন সাইক্লোন সিডর ঘটে তখন আসলে আমি ছবি তুলতে যাই এবং ওইটা তুলতে গিয়ে আমি ফাইনাল ডিসাইড করি যে না আমি ফটোগ্রাফার হব এবং জার্নালিস্ট হব এর একটা কারণ ছিল যে আমি যেই জায়গাটায় পৌঁছাই খুলনার স্মরণ খোলা ওই জায়গাটাই সাইক্লোনটা হিট করে আচ্ছা এবং চার দিন পরে গিয়ে দেখি প্রচুর লোকজন মারা গেছে রেস্কিউ করা হচ্ছে হচ্ছে মাঠ থেকে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ত্রাণটা ওই পরিমাণ পৌঁছায়নি কারণ হচ্ছে ওইখানে রাস্তাঘাট বন্ধ ছিল গাছ পড়া ছিল সো গিয়ে গিয়ে আমরা ছবি তুলে এবং ওইটা পাবলিশ করার পরে প্রচুর পরিমাণ ত্রাণ যায় এবং তারা আসলে সাপোর্ট পায় আচ্ছা সো তখন মনে হয় যে না ছবির একটা পাওয়ার আছে ছবি দিয়ে কিছু একটা করা সম্ভব চেঞ্জ করা সম্ভব সাহায্য করা সম্ভব সো তখন থেকে আসলে চেষ্টা করছি এবার যদি জানতে চাই যে একজন আলোকচিত্রী হওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু জরুরি বলে আপনি মনে করেন আসলে দেখেন সবাই কিন্তু বাইবন ফটোগ্রাফার হয় না খুব কম মানুষ আছে যেমন জয়নুল আবিদিন একজনই হয় ঠিক আছে সো আমি যেহেতু ওই জিনিসটা আমার নেই বাইবন নেই তো অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা জরুরি এবং ছবি ভালো থুল তোলার পরও আমার মনে হয় যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা লাগবে এর কারণ হচ্ছে গিয়ে ফটোগ্রাফির কিন্তু একটা রাস্তা আছে আপনি শুধু ছবি তুললেন ছবি তুললেন ওই ছবিটা কোথায় দিবেন কিভাবে কাজ করবে আপনি কিভাবে কাজ করবেন কাদের সাথে কাজ করবেন এইটা জানা খুব জরুরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া খুব কঠিন এখন বাট এখন অনলাইনের যুগ অনেকটা পাওয়া যায় বাট আমার মনে হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটাকে আরও সুন্দর করে দেয় মসৃণ করে দেয় রাস্তাটাকে পেশাদারিত্বের দিক থেকে যদি জানতে চাই যে আলোকচিত্রী একজন আলোকচিত্রী যদি এটাকে পেশা হিসেবে নিতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের পথ কতটা সুগম বর্তমানে আমার মনে হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি অর্জন ফটোগ্র
সো আমাদের এক ফটোগ্রাফার পুলিশ যারা এনেছে এবং মোটামুটি আমরা ফটোগ্রাফিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আমি পনেরো বছর ধরে ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফি করছি আমি কিন্তু পিছনে তাকাইনি এবং আমি আগাচ্ছি আর না আগাচ্ছি আমার মনে হয় কেউ যদি সত্যি মন থেকে কাজ করে এবং একটু কঠিন পরিশ্রম করে সে অনেক দূর যাবে আপনি আসলে আলোকচিত্রের কোন দিকটা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছাটা বেশি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আসলে প্রাকৃতিক ছবি তুলতে সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ আচ্ছা যেটা যেই ছবি তোলার জন্য কোনো পারমিশন লাগে না একদম নিজের মতো করে তোলা যায় ল্যান্ডস্কেপ ছবিটাও তুলি ভালো ছবি তোলার চেষ্টা করি বাট এর সাথে প্রবলেমগুলা তোলার তুলি এবং দেখা যায় এই জিনিসটা প্রবলেম এটাকে ঠিক করতে হবে সো একটা অ্যাওয়ারনেস বিল করা যেমন আমি আগুনের কাজটা করতেছি এই আগুনের কাজটা করার পিছনে কারণ হচ্ছে একটু অ্যাওয়ারনেস বিল করা কারণ আমাদের উচিত এখন আসলে এই ব্যাপারটাকে দেখা কারণ এই বছরের জানুয়ারি থেকে অনেক বড় বড় কয়েকটা আগুন লাগে আমাদের এখানে সো এগুলো কিন্তু একটু একটু কেয়ারফুল হলে সম্ভব এগুলোকে কমানো আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অবশ্যই জরুরি একজন আলোকচিত্রী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কিন্তু সৃজনশীলতাটাও খুব জরুরি তো সেক্ষেত্রে নতুন যারা আসছেন আলোকচিত্রী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন তাদের মধ্যে কতটুকু সৃজনশীলতা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আগে আমরা ছবি দেখতে পারতাম কম যেহেতু এখন ফেসবুক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ সো অনেক ছবি অনেকে দেখা যায় যে আমরা সবসময় ছবি তুলতেছি আমি পোস্ট করতেছি এবং একটা ফেসবুক দেখলে একটা ফটোগ্রাফার বলেন একটা মানুষ বলেন তার মোটামুটি বোঝা যায় সে কীরকম আচ্ছা সো আমার কাছে রিসেন্ট যেই জিনিসটা মনে হচ্ছে যে সবাই আমরা ছবি তুলছি এবং ছবি তুলে গাইডলাইনটা একটু কম পাওয়া যাচ্ছে আই মিন ধরেন যে আজকে কেউ একজন নতুন ফটোগ্রাফি করতেছে সে ধরেন এক মাস পরেই সে একটুখানি জ্ঞান দেয়া বা এডুকেশান দেওয়ার চেষ্টা করছে ফটোগ্রাফির যারা নতুন আছে প্রবলেম হচ্ছে এক মাসে আসলে ফটোগ্রাফি শেখা সম্ভব না আচ্ছা সো যারা নতুন আছে আপনি কার থেকে ওপিনিয়ন নিচ্ছেন বা কার থেকে আপনি শিখছেন এইটা আপনার চুজ করতে হবে আই মিন ধরেন যে আপনার টিচার কীরকম বা আপনার টিচার কে হবে এটা অবশ্যই আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে জি আপনি যদি ভালো করতে চান অবশ্যই আপনাকে বেস্ট ভালো টিচার মনে থাকে আপনি দেখেন যে ফটোগ্রাফি করব যতদিন বেঁচে আছি করতেই থাকবো এবং আসলে আমি আমার বেস্ট খুঁজছি আমি জানি না পেয়েছি কি না বাট আমার মনে হয় করতে হবে আমি বেস্ট পাইনি আমার বেস্টের জন্য যা করার লাগে আমি করব এবং মানুষের জন্য কাজ করতে চাই আর এখন মনে হচ্ছে যে না আমি মোটামুটি যতটুকু জানি আমার মনে হয় এখন থেকে যারা নতুন আসতেছে তাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব আসলে আমার মনে হয় যে ফটোগ্রাফিটা এরকম একটা জিনিস আপনি যদি এটাকে বিলান এটা আপনি বিলান বলতে হচ্ছে আপনি যদি মানুষকে দেন এই জ্ঞানটা আপনার জ্ঞান বাড়বে এটা কমবে না নতুনদের মধ্যে কি ধরনের গুণাবলী থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন একজন আলোকচিত্রী হওয়ার জন্য আমি ফটোগ্রাফার চাই না আমি চাই একটা লোক যে সৎ এবং কঠোর পরিশ্রম করতে পারবে আচ্ছা বাকিটা শিখিয়ে নেওয়া যায় সেই লোকটা যদি সৎ থাকে এবং একজন টিচার যখন একটা স্টুডেন্টকে বলে যে তুমি এই কাজটা করো ওই কাজটা যেন ও মন দিয়ে করে আচ্ছা শিখানোর দায়িত্ব টিচারের কি শিখবে না শিখবে সেটা পড়ে সো সততা এবং কঠিন কঠিন পরিশ্রম এই দুইটা খুব খুব জরুরি নতুন যে কোনো ফটোগ্রাফারের জন্য অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমাদের মাঝে আসার জন্য আপনাকে আবারও অনেক অনেক অভিনন্দন আপনি একের পর এক বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছেন আপনার আলোকচিত্রের মাধ্যমে আপনি এভাবেই আমাদের জন্য আরও অনেক সম্মান বয়ে আনবেন এই আশাই করব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আর ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে আমার সাথে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা বিশ্বের নোট টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সি আর দপ্তর ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলাভিশন ডট টিভি
স্প্যানিশ উপন্যাসিক সারভেন্টিসের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন অজ্ঞতা কারাবাসের সমতুল্য প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আজকে সারাটা দিন সবার জন্য শুভ হোক